prevenção, a gente segue agora com essa pauta, mas sobre segurança. Com certeza quem está na audiência deve estar tá recebendo ainda fake news sobre datas possíveis de ataques a escolas. É, esse tipo de conteúdo, todos nós acabamos recebendo aí nos últimos dias, né? Falsas ameaças, inclusive não faltaram autoridades alertando aí para a segurança na questão do compartilhamento de informações. Você recebeu aquela mensagem da tia do Zap, né? Que de repente tem lá uma data ou uma especulação, não repassa, repassa para a autoridade. Essa foi a orientação da polícia a respeito do assunto. É muito mais responsável você, como pai, procurar uma autoridade do que compartilhar num grupo para deixar outros pais em pânico. Muitas vezes uma fake news. A polícia mesmo já trouxe que tinham vários estudantes fazendo ali. É uma brincadeira sem graça, né? Para tentar gasear a aula ou cancelar as aulas nas escolas. Enfim, tem todo tipo de, de conduta aí por trás dessas mensagens. Mas agora veio uma manifestação das escolas particulares de Curitiba. Muitos pais já receberam das escolas comunicados individuais, os procedimentos que foram adotados, né? No sentido de tentar tranquilizar, mas é uma missão muito difícil, visto que a todo tempo você tá lá sendo bombardeado por essas notícias falsas, né? Que vem justamente para tentar gerar um nervosismo aí na comunidade. Então, o que acontece? O Sindicato das Escolas Particulares de Curitiba fez lá um reforço de informações para as escolas dessa conduta em relação a tranquilizar os pais, mas também foi cobrar a polícia militar está cobrando que a polícia militar instale botões do pânico nas escolas e também faça mais rondas nas escolas que são pagas, assim como acontece nas escolas públicas. Diz aí o sindicato. Quem vai contar pra gente os detalhes dessa cobrança em cima da polícia militar é a repórter Beatriz Frenerbeia. Bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Escola e para todos. É isso, o Sindicato das Escolas Particulares do Paraná definiu várias medidas diante dessas ameaças a ataques nas escolas. Entre essas medidas está o pedido para que a polícia militar instale os botões de pânico nas escolas também privadas e que a PM faça rondas perto dessas instituições particulares, como está acontecendo nas escolas públicas. Além disso, o Sindicato das Escolas Particulares recomenda que as atividades sigam normalmente durante todos os dias. Algumas datas estariam sendo divulgadas por meio de fake news como dias para supostos ataques. O sindicato está elaborando ainda um documento com as dicas para as escolas privadas reforçarem os protocolos de segurança. Então, ao mesmo tempo, Rafa e escola, a gente tem essa comunicação do sindicato com as instituições privadas, de dicas, de medidas que podem ser adotadas como uma forma aí de prevenção e de condutas em caso de qualquer incidente, mas também uma cobrança bem firme junto ao poder público para que as instituições privadas sejam lembradas nessa hora da segurança pública e que não exista o policiamento apenas nas instituições que são aí públicas do governo né, municipal, estadual, mas que também tenham esse olhar para as instituições privadas. Volto com vocês. Obrigada, Bea, pelas informações. Então é o seguinte, a recomendação é de que as aulas continuem normalmente, né, que não se atenham aí a datas fictícias relacionadas a supostos ataques, até porque, escola, a gente conversava aqui né, fora do ar e você trouxe um dado bem importante da Polícia Militar sobre trotes nesse tipo de assunto, nesse tipo de caso, né? É, apesar dos trotes caírem anos após anos, viu, a Polícia Militar, ela informou no ano passado que 1.420 trotes eram é, passados para o telefone 190 todos os meses aqui no Paraná. É um número alarmante, assustador, que cresceu nessas últimas semanas, inclusive com é, suspeitas e possíveis ataques, ou pelo menos é, trotes em relação a ataques. Inclusive, uma grande universidade aqui de Curitiba precisou é, chamar os alunos, chamar a comunidade escolar, universitária, para tranquilizá-los em relação a trotes que estavam rodando, rondando as redes sociais aí nos últimos dias, dizendo que é, vai reforçar, apesar de tudo parecer um trote, uma ameaça infundada, precisou reforçar a segurança particular no campus dessa universidade aqui na capital, mas isso tudo gera um novo normal em relação à vida, à rotina nas escolas, nas creches aqui do Paraná, do Brasil como um todo, desde aquele ataque absurdo 
é, em São Paulo, onde um adolescente atacou uma professora, deixou outros feridos e depois o ataque em Blumenau, Santa Catarina. Eu imagino que os pais, você como mãe, Rafaela, deve imaginar também, é, deve imaginar não, você vive, né? Todo esse clima de tensão, esse clima é, de, de pavor. E muitos pais com quem a gente tem conversado nessas últimas semanas demonstram a mesma situação. Ao chegar na escola dos filhos, encontrar seguranças armados ali é, e também vem o questionamento de qual o preparo, qual é o cuidado que esses profissionais têm para tratar e para trabalhar com criança. Ainda mais quando se expõe uma arma, se expõe uma bazuca, enfim, nós vimos lá em Londrina imagens de guardas municipais, com, eu não sei se aquilo chama uma espingarda, um rifle, enfim... É... É, o Rambo, o né? Rambo, você disse tá semana bom, passada, isso. eu achei muito boa a definição. E é realmente isso, e gera e desperta uma curiosidade nos pequenos, nas crianças, para perguntar o que é aquela arma, o que ela faz, e, e, e isso, sei lá, qual é o perigo, qual é a, o cuidado que esses profissionais têm hoje, qual o preparo que eles têm para trabalhar com esse público dessa idade. É isso, vale dizer o seguinte, perdi uma manifestação da polícia militar sobre essa cobrança, e aí vão colocar os botões do pânico e tal, por enquanto ninguém respondeu, tomei um vácuo aqui, ninguém me respondeu até o momento, a gente assim que tiver a resposta da polícia militar, a gente traz no ar aqui para audiência, agora 10 e 19. 